El principal objetivo de la temporada pasada era educar a un maestro con mi propia canción. Para saber por qué no lo conseguí, un viaje por la temporada pasada y un poquito de autobiografía. ¿Por qué mi amigo Pepín consiguió un canario cantando bien de jilguero y sin embargo yo no pude sacar ninguno cantando la cinta que yo pretendía? Para esto tendría que haber hecho tres cosas diferentes de como las hice. Expliqué que había dos maneras de educar con un sistema silvestrista. La idea es aplicar dos métodos silvestristas en canaricultura de canto. Uno de los métodos es eh, aislar a eh, varios machos y ponerles una cinta y por repetición, teóricamente, al ser jóvenes y no escuchar nada más que la cinta, teóricamente deberían aprenderla. El otro método silvestrista es colocarlo directamente aislado, total, en una caja insonorizada con un altavoz dentro en el que solo puede oír la cinta que hemos creado. Coger ejemplares jóvenes, recién destetados, y ponerlos a escuchar una cinta sin que haya ningún animal macho en, en el recinto, para que ellos se puedan centrar en, en la canción que yo he preparado para ellos. Ese es uno. El otro es coger los pollos jóvenes con siete días de vida y alimentarlos a mano. Esta es la manera que utilizó mi colega Pepín. ¿Cómo educas tú? Pues yo los cojo aquí ahora y mi forma es, le meto un móvil encima, flojito, no fuerte. Flojito, y ahí ellos vayan escuchando, pam, 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 pam. cuando comen solo, los meto dentro de la jaula y el móvil encima. Y, si... ¿Y de, luego a Sonora o, o...? Claro, luego cuando ya comen solo, cada uno separado, una distancia de 3 a 4 metros para que no se vuelvan a escuchar, porque si uno me hace la pitada, el otro no la, no la tiene que coger. Y consiguió un ejemplar excelente cantando de Quilguero. Lo tenía muy claro, sabía lo que tenía que hacer, el tema está... En que en el momento en que hice el video con mi amigo Carlito, ahora que estoy criando aquellos pichones, te tengo que hacer una pregunta. Tú, tú has criado bastante de eso y, y de pájaros para, para silvestrismo has criado sí, bastante. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen que estar en la, en la sonora? En la sonora, toda su vida. ¿Toda su vida? Los mixtos sobre todo. Yo los mixtos los meto desde los siete días que le quito a la canaria y hasta que no aclara bien 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 el cante, no lo empiezo a sacar. Lo saco por el casa, por el comedor y tal, pero en la percha, cuando está bien fuerte y aclarado. Antes no lo, no lo saco. Y le pregunté cuánto tenían que estar. Se trata de un bebé al que es separado de sus padres con apenas siete días. En condiciones normales, un canario de criadero puede llegar a vivir unos 5 o 6 años aproximadamente. Y voy a aislarlo durante un año. Después de hacer el video con mi amigo Carlos, caí en la cuenta de lo que le esperaba al pájaro. Pensar en ponerle durante todo un año en, en una caja insonorizada, aislado de todo, me pareció una burrada, tratándose de que es casi un 20% de su vida. No quiero jugar a nadie, yo no, no digo que esté mal o que esté bien tener un pájaro en una, en una, en una caja insonorizada durante un, un año entero. Mi objetivo no es criminalizar a nadie. Digo que yo no pude. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que si el pájaro no canta bien, después de ese año metido en la jaula, por X motivo no canta bien, tiene una rascada o lo que sea, no nos lo vamos a poder quedar. Otro error que cometí 
fue eh, sacar las jaulas permanentemente al patio. Por mucho que le pusiera radio y, y la cinta para que escucharan eh, el audio que quería que aprendieran, ellos estaban deseosos de, de escuchar. Y tener permanentemente música para tapar sonidos extraños y en este caso el móvil que es el que está repitiendo el mp3 que preparé para que ellos aprendan y como bien dice mi amigo Carlos en uno de los videos si escuchan muy a menudo el canto de un periquito o en este caso de un gorrión lo aprenderán no, pero... una vez que está hecho el pájaro que lo saca ya y ya canta claro de la Ahora, sonora si no tengo pájaros malos pues vive fuera de casa, siempre y cuando vayas un poco alerta, que el vecino no tenga un canario, no tenga un periquito, porque en un gato lo coge va a todo. Coger. Si está 365 días del año escuchando un periquito, seguro que en el momento que bajo un poco, el periquito te lo va a hacer. Y así fue. Los canarios eh, criados a mano que, que saqué afuera, tres de ellos cogieron el gorrión. Entonces los tuve que separar. Después de eso, todos los que quedaban, no los pude sacar más. Entonces ya no los podía bañar. Estuvieron muchísimo tiempo en jaulas pequeñas. Incluso hicieron una remuda. A renglón pasado, comprendo que no es recomendable enjaularlos en jaulas tan pequeñas tan pronto. Entonces si hubiera querido hacerlo así, hubiera tenido que ponerlos en una voladera con un audio sin ningún pájaro adulto que cantara para que ellos pudieran centrarse en el, en, el, en el audio que yo les puse pero la comodidad de volar, poder bañarse eh, hacer ejercicio, convivir con otros, con otros animales eh, hubiera sido diferente entonces son tres las cosas que no hice como tocaba hacer el pájaro lo único que puede ver es al juez a un metro y medio de distancia aproximadamente. Y para afuera nada porque las luces están apagadas y tienen una luz justo encima que no les permite ver nada más. En el concurso de Palma tuve la oportunidad de hablar con varios de los criadores más renombrados de, de Mallorca. Entre ellos uno Fauto Viburí. Me comentó que había estado siguiendo lo, los videos y que era una lástima que no los hubiera terminado. La charla en esa conversación que tuve con Fauto me comentó era bastante improbable o difícil que un canario educado con una canción continua pudiera llegar con aire para ejecutar notas complejas, notas lentas, más pausadas. Bajamos el video original del timbrado continuo que habíamos elegido para el proyecto y empezamos a preparar las modificaciones que vayamos a hacerle. En mi caso, y aunque en el video del griego están todas las notas para poder modificarse, yo solo voy a modificar floreos porque no es una tarea sencilla y no soy un experto en canto. Cuando pensemos en diseñar una canción para que nuestros pájaros aprendan, lo importante es que esa canción esté compensada habrá que quitar algunas notas de las más rápidas de los canarios continuos para que ellos puedan ejecutar con éxito las notas más lentas si no es imposible que su capacidad de aire les permita llegar a hacer todas estas notas entonces siempre hay que hacer una canción compensada y este bueno fue otro error que cometí, pero este por desconocimiento. Para acabar el video, quería comentaros que la estrategia para el año 2020 será diferente. Voy a trabajar con maestros y además, eh, cuando le hice la entrevista a José Martínez, me pasó un DVD con unas canciones magníficas. Y tengo, he conseguido un buen equipo de sonido y lo voy a poner de apoyo unas cuatro horas para ver si consigo que cojan algunos de estos floreos que son realmente estupendos. Y ya sabéis, si os ha gustado el video, no se olviden de comentar, compartir, suscribirse y dar like. Muchas gracias.